చిన్న జీవులు చీమలు చూడు న్యాయాధిపతి వాటికి లేడు చిన్న జీవులు చీమలు చూడు న్యాయాధిపతి వాటికి లేడు త్రోవ తప్పిపోకుండా ఐక్యత చెడిపోకుండా దారి మరిచిపోకుండా గురుతు చెరిగిపోకుండా ఎంత చక్కగా సాగిపోతున్నాయి వేసవిలోనే కూర్చుకుంటున్నాయి పలకరింపుగా ఎదురుపడుతున్నాయి కలిసి కట్టుగా ఆహారం కూర్చుకుంటున్నాయని పాఠం నేర్చుకో నీ బ్రతుకు మార్చుకో పాఠం నేర్చుకో నీ బ్రతుకు మార్చుకో చిన్న జీవులు చీమలు చూడు న్యాయాధిపతి వాటికి లేడు చిన్న జీవులు చీమలు చూడు న్యాయాధిపతి వాటికి లేడు ప్రియులరా అందరూ బాగున్నారు కదా మీ అందరికీ మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన అతి పవిత్రమైన నామంలో నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనములు తెలియజేస్తున్నాను సర్వోన్నతుని దేవుని మహాకృప నిత్యము మనందరికీ తోడేని నడిపించునుగాక ఆమెను మీ అందరూ కూడా ఈ మాటలు వింటూ ఈ వాక్యాలు వింటూ ఈ వీడియోస్ చూస్తూ మీరు ఆత్మీయంగా అభివృద్ధి చెందడమే కాకుండా అనేక మందికి ఈ వీడియోస్ పంపిస్తూ వాళ్ళను కూడా ఆత్మీయంగా బలపరుస్తూ ఉన్నందుకు దేవుని పనిలో మీరు అందరూ పాలి భాగస్తులైనందుకు నా ప్రియ తమ్ముళ్ళు చెల్లెమ్మలు అక్కలు అన్నయ్యలు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనములు మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన అంశాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను దయచేసి జాగ్రత్తగా వినండి ఈరోజు మనం ఎన్నుకున్నటువంటి అంశం చాలా చిన్న జీవులు చీమలు దేవుడు వాటిని మనిషికి గుణపాఠంగా పాఠంగా ఉంచడానికి దేవుడు వాటి ద్వారా కూడా మనకి పాఠాలు నేర్పించడానికి దేవుడు వాటిని ఏర్పాటు చేసినట్టుగా మనకు బైబిల్ గ్రంథం సాక్ష్యం ఇస్తుంది ఒకసారి చూడండి సామెతల గ్రంథం ఆరో అధ్యాయము ఆరో వచనం చీమల యొద్దకు వెళ్ళము సోమరి ఒక లేజియస్ట్ పర్సన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు చీమల యొద్దకు వెళ్ళు వాటి నడతలు కనిపెట్టు జ్ఞానం తెచ్చుకో అన్నాడు వాటి నడతలు కనిపెట్టు జ్ఞానం తెచ్చుకో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ రెండో పాయింట్ ఏంటంటే వాటికి న్యాయాధిపతి లేకున్నను పై విచారణకర్త లేకున్నను అధిపతి లేకున్నను అవి వేసవి కాలమందు ఆహారము సిద్ధపరుచుకునును కోత కాలమందు ధాన్యము కూర్చుకునును అని చీమల్ని ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తూ మనిషికి బుద్ధి చెబుతున్నాడు దేవుడు అంటే మనిషికి బుద్ధి చెప్పటం కోసమే చీమలను సృష్టించాడా పదకొండు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై జాతుల చీమలు ఉన్నాయి అంటే మనం ఆశ్చర్యపోవాలి ఈ ప్రకృతిలో అంటే పదకొండు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై జాతుల చీమల్ని దేవుడు సృష్టించాడు ఆ చీమలకున్న లక్షణాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు అవి ఎంత గొప్పవో తెలియజేస్తున్నాడు ఇక మరొక చోట మాట్లాడుతూ ఇదే సామెతల గ్రంథంలో ముప్పై అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచనంలో దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా అదే చీమలను ఉద్దేశించి భూమి మీద చిన్నవి నాలుగు గలవు ఇరవై నాలుగు వచ్చినం అయినను అవి మిక్కిలి జ్ఞానము గలవి మిక్కిలి జ్ఞానము గలవి అందులో ఫస్ట్ ఫస్ట్ జ్ఞానం గురించి మాట్లాడుతూ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆయన ఎన్నుకున్నది చీమల్ని చీమలు బలము లేని జీవులు అయినను అవి వేసవిలో తమ ఆహారము సిద్ధపరుచుకును అన్నాడు ప్రియులరా పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో బెట్ హోల్బ్లర్ అనే శాస్త్రవేత్త చీమల మీద దాదాపుగా ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు కాదు యాభై సంవత్సరాల పాటు అధ్యయనం చేశాడు అలా అధ్యయనం చేసి అతడు చాలా విషయాలు ప్రపంచానికి చెప్పాడు అవి చిన్నవైనప్పటికీ ఆకారంలో చాలా చిన్నవైనప్పటికీ అవి చాలా గొప్పవి అవి చాలా జ్ఞానవంతమైనవి అవి చాలా మనుషులకు పాఠాలు నేర్పించేవి అని చెప్పడం జరిగింది ఈ చీమల గురించి అధ్యయనం చేయడానికి ఒక శాస్త్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు దాని పేరే మిర్మికాలజీ కానీ ఇవేవీ లేనప్పుడు ఈ శాస్త్రవేత్తలు ఎవరు వీటి గురించి అధ్యయనం చేయనప్పుడు వీటి గురించి అలాంటి పరిశోధనలు ప్రారంభం కాకమునుపు క్రీస్తుకు పూర్వమే దేవుడు దావీదు కుమారుడైన సొలుమోను గారి ద్వారా గొప్ప జ్ఞాన సంగతులు ప్రపంచానికి తెలియజేశాడంటే బైబుల్ ఎంత ఉన్నతమైన పుస్తకం మీరు ఆలోచించండి అంటే మిర్మికాలజీ అనేది ఎప్పుడో బైబుల్లో వ్రాయబడింది ఈ మిర్మికాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఎన్నో కీ పాయింట్స్ ముందే బైబిల్ చెప్పింది ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు సొంతంగా అధ్యయనం చేసి తెలుసుకున్నారు కానీ బైబిల్ ఎప్పుడో వాటి గురించి తెలియజేసింది వీటి ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోవాలి ఎలా మన నడతలను మార్చుకోవాలి ఎలా వాటి నడతలను కనిపెట్టాలి చీమ చాలా చిన్నది కుట్టిన వెంటనే చంపేసి పక్కన పడేస్తాం కదా 
కొట్టగానే చంపేసి పక్కన పడేస్తాం దాని గురించి కొన్ని కథలు కూడా అల్లేశారు కదా మన పూర్వీకులు చిన్నతనంలో మా తాత కూడా ఒక కథ చెప్పేవాడు ఏంటి ఆ కథ అంటే అసలు చేమనం ఎందుకు కొడుతుంది చేమ మనల్ని ఎందుకు కొడుతుంది అని అడిగినందుకు పిల్లలకి ఈ కథలో మొదలుపెట్టారు ఏమనంటే చీమ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కోరిక కోరిందట నేను ఎవరినైనా కుడితే వెంటనే చచ్చిపోవాలి అని కోరుకుందట నేను ఎవరినైనా కుడితే వెంటనే చచ్చిపోవాలని కోరుకుందట అప్పుడు దేవుడు తదాస్తు అన్నాడట అప్పుడు చీమకి తదాస్తు అనగానే హ్యాపీగా వచ్చి ఒకడు కొట్టిందట వెంటనే వాడు చీమని చంపేశాడట అంటే చీమ కోరుకున్న కోరిక దేవుడు ఇచ్చిన వరం దానికి అర్థం కాలేదు నేను ఎవరినైనా కుడితే చచ్చిపోవాలంటే ఇది చచ్చిపోవాలని వరం ఇచ్చాడు అనమాట అందుకనే దాన్ని కొట్టి చంపేస్తారని మా తాత కథ చెప్పేవాడు ఇలా ఈ కథ చాలామంది పిల్లలకు తాతలు చెప్తూ ఉంటారు కానీ దేవుడు కథలు నేర్పించట్లేదు మనకి ఆ బైబుల్ గ్రంథంలో వ్రాయబడినటువంటి వాస్తవాలు నేర్చుకోవాలంటున్నాడు చీమలను చూసి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి వాటి ద్వారా మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఎలా అద్భుతంగా మలుచుకోవాలి ఆ మాటల ద్వారా ఎలా మనం మనల్ని మనమే సరిదిద్దుకోవాలి అనే విషయాలు బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి చూద్దాం ఇక ఆలస్యం దేనికి పాయింట్ వైజ్గా ఒక్కొక్క సంగతిని మనం బైబిల్లో నుండి ఆలోచిద్దాం సామెతల గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో చీమల యొక్కకు వెళ్ళుము వాటి నడతలు కనిపెట్టుము అన్నాడు కదా అసలు వాటి నడతలు ఏంటి అవి చాలా క్రమంగా నడుస్తాయి న్యాయాధిపతి లేకున్నను పై విచారణకర్త లేకున్నను అవి చాలా క్రమంగా నడుస్తాయి మీరు చూసే ఉంటారు చీమల లైన్ ఎంత కరెక్ట్గా వెళ్తాయి మనకి ట్రాఫిక్ పోలీసు కానీ లేడనుకోండి అంతే ఒకడి మీద ఒకడు పడిపోతాడు కార్లన్నీ ఎలా పడితే అలా వచ్చేస్తాయి బైక్లన్నీ ఎలా పడితే అలా వచ్చేస్తాయి ఇంకంతే ట్రాఫిక్ మొత్తం జామ్ అయిపోద్ది ఇది మనిషికి ఉన్న సిన్సియారిటీ కానీ చేమలు చూసారా ఒకటి మీద ఒకటి పడిపోవటం కానీ ఒకదాన్ని ఒకటి గుద్దేసుకోవటం కానీ ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు మనకి ఎన్ని యాక్సిడెంట్లు మనకి డ్రైవింగ్ సెన్స్ తెలీదు అందుకే ఎన్నో యాక్సిడెంట్లు ఒకడినొకడు గుద్దేస్తాడు డ్రైవింగ్ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తుంటారు ఎలా సైడ్ వేయాలో తెలీదు ఎలా క్రాస్ చేయాలో తెలీదు ఏ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పాటించరు ఇష్టం వచ్చినట్టు పోతారు ఇష్టం వచ్చినట్టు ట్రాఫిక్ జామ్ చేసేస్తారు ఈ చీమలకి అలాంటిది లేదు అవి చాలా తెలివిగా వ్యవహరిస్తాయి ఒకదాన్ని ఒకటి ఓవర్టేక్ చేసేయాలి అనుకో వాటికి ట్రాఫిక్ పోలీసులతో పని లేదు మనకి క్యూలో నిలబడడం అంటే చాలా చిరాకు మనకి సహనం తక్కువ కానీ అవి ఒక క్యూలో నడుచుకుంటూ వెళ్తాయి చీమలు దాదాపు తమ పొట్ట నుండి వంద మీటర్ల నుంచి రెండు వందల మీటర్ల వరకు ప్రయాణం చేయగలవని శాస్త్రవేత్తలు లెక్కలు కట్టారు వాటికి కంటి చూపు చాలా తక్కువ అందుకే అవి ఒక ఫీట్ నుంచి టూ ఫీట్స్ వరకు మాత్రమే స్పష్టంగా చూడగలవు కానీ మనకి చాలా స్పష్టంగా చాలా సుదూర ప్రాంతాలు మనం చూడగలుగుతాం కానీ దేవుడు చీమలను చూసి మనల్ని పాఠాలు నేర్చుకోమంటున్నటువంటి దేవుడు దాని వెనక ఉన్నటువంటి కారణం ఏంటి అంటే వాటిలో ఉన్నటువంటి సిన్సియారిటీ మనకి లేదు అని చెప్పటమే ప్రియులారా దేవుని పిల్లలు కన్నులుండి చూడలేని వారిగా మారిపోయారు వాటి కన్నులున్నాయి మనుషులకి కానీ సరిగా చూడలేని వారిగా మారిపోయారు దేవుని కొరకు బ్రతకటం మానేశారు దేవుని ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడం మానేశారు కానీ చీమలు చూసారా వాటికి చూపు సరిగా కనబడకపోయినా సరే అవి తమ లక్ష్యాన్ని ఖచ్చితంగా సాధించి తీరుతున్నాయి కానీ మనిషి కళ్ళు చక్కగా కనబడుతున్నా తన లక్ష్యాన్ని సాధించడు అసలు బైబుల్ గ్రంథాన్నే చదవడు దేవుని కోసం బ్రతకాలన్న ఆలోచనలో ఉండదు దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకుందామన్న తపన ఉండదు తాపత్రయం ఉండదు ఇక చీమల్లో ఉండేటువంటి మరో అద్భుతమైన లక్షణం స్పెషల్ మెమరీ ఎందుకంటే ఆ స్పెషల్ మెమరీ ఎలాంటిదంటే అవి ఒక చోట నుంచి ప్రయాణం చేసుకుంటూ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పుట్టను వదిలి అంటే తమ నివాస స్థలాన్ని వదిలి ఆహారం కోసం ప్రయాణం మొదలు పెట్టుకుంటూ చెప్పాను కదా వంద మీటర్ల నుంచి రెండు వందల మీటర్ల దూరం ప్రయాణం చేస్తాయని అలా వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళిన చోట నుంచి ఎక్కడైతే ఎక్కడి వరకు అయితే అవి ప్రయాణం చేసే అక్కడి నుంచి మరలా వాటి పుట్టను చేరుకోవటానికి ఆ రూట్ని అసలు మర్చిపో ఆ రూట్నవి గుర్తుపెట్టుకుంటాయి ఒక గూగుల్ మ్యాప్లో లాగా ఆ గూ ఆ మ్యాప్లో లాగా అవి వాటిని రూట్ గుర్తుపెట్టుకుంటాయి కానీ మనకో ఒకసారి మ్యాప్ ఉన్నా మనం సరిగా వచ్చిన చోటుకి వెళ్ళలేము ఒకసారి చూసిన ప్లేస్ని మరోసారి వెళ్ళకపోతే మర్చిపోతూ ఉంటాం చాలా సందర్భాల్లో వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ రూట్లు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి అటు ఇటు తిరుగుతూ వాళ్ళని వెళ్ళి అడుక్కుంటూ ఉంటాం ఇది మనకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ కానీ దేవుడు వాటికి ఇచ్చినటువంటి ఆ జ్ఞానం అవి చక్కగా వినియోగించుకుంటున్నాయి మనిషికి అంతకంటే ఎక్కువ జ్ఞానం ఇచ్చాడు ఎంత గొప్ప జ్ఞానమో తెలుసా మనిషికి హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన చూడండి భక్తుల గురించి మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు వీరందరూ ఆ వాగ్దానముల ఫలము అనుభవింపకపోయినను దూరము నుండి చూచి వందనము చేసి తాము భూమి మీద పరదేశులము యాత్రికులమై ఉన్నామని ఒప్పుకొని విశ్వాసము గలవారై మృతి పొందిరి ఇలాగు చెప్పువారు తమ స్వదేశమును వెదుకుచున్నామని విషదపరుచుచున్నారు కారా
ఒక చీమ తన ఎక్కడి నుంచి అయితే పుట్ట దగ్గర నుంచి బయలుదేరి బయటకు ఆహారం కోసం వెళ్ళిందో మళ్ళీ తిరిగి ఆ పుట్టను చేరుకోగలిగేంతటి జ్ఞానం కలిగి ఉంది దాని సైజ్ ఎంత మన సైజ్ ఎంత దాని సైజ్ ఎంత అసలు మనం ఎంత కానీ మనిషి తాను ఎక్కడి నుండి వచ్చాడో అక్కడికి చేరుకోవాలని ఇంగిత జ్ఞానాన్ని కోల్పోయాడు ఈ భూమి మీద అరవై ఏళ్ళు ఉంటాం డెబ్బై ఏళ్ళు ఉంటాం తర్వాత ఖచ్చితంగా తండ్రి వద్దకు వెళ్ళి తీరాలి ఆయన మన తండ్రి మనల్ని లోకానికి పంపించిన మన తండ్రి మన కన్న తండ్రి ఆ కన్న తండ్రి సన్నిధికి వెళ్ళాలన్న ఆలోచన ఎవరికైనా ఉందా ఆయన కోసం బ్రతికేవారు ఎవరైనా ఉన్నారా భూమి మీద ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి జీవించే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అసలు దేవుడు ఉన్నాడన్న గుర్తింపు ఉందా మనిషికి లేదు కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు తెలుసా భక్తులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఏమంటున్నాడు తెలుసా వారు ఏ దేశం నుండి వచ్చిరో ఆ దేశమును జ్ఞాపకమం దుంచుకొన్న ఎడలా మరల వెళ్ళుటకు వారికి వీలు కలిగి ఉండును అయితే వారు మరి శ్రేష్టమైన దేశమును అనగా పరలోక సంబంధమైన దేశమును కోరుచున్నారు అలాంటి వారి దేవుడిని నన్ను అనిపించుకోవటానికి దేవుడు సిగ్గుపడడు వీరు ఎక్కడ నుండి వచ్చారో ఏ దేశం నుండి వచ్చారో ఆ దేశాన్ని వాళ్ళ జ్ఞాపకాల్లో ఉంచుకోవాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు కానీ మన జ్ఞాపకాల్లో పరలోకం గురించిన ఆలోచనలు ఉన్నాయా మన జ్ఞాపకాల్లో నిత్య జీవితం గురించిన ఆలోచనలు ఉన్నాయా ఒక చిన్న చీమ ఎక్కడి నుంచి అయితే బయలుదేరిందో మరలా తిరిగి అక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటుంది కానీ మనం దేవుని వద్ద నుండి వచ్చాం తిరిగి దేవుని వద్దకు వెళ్ళాలన్న ఆలోచన ఇంగిత జ్ఞానం మానవుల్లో ఉందా ఉంటే ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టు చెడిపోయి తిరుగుతారా ఉంటే ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టు చెడిపోయి బ్రతుకుతారా ఉంటే ఎవరికి నచ్చినట్టు వాడు ఇష్టానుసారంగా పాపపు కార్యాల్లో నిమగ్నమైపోయి కనీసం మారు మనసు పొందకుండా పనికి మాలిన భ్రష్టత్వపు బ్రతుకు బ్రతుకుతారా మీరు ఆలోచించండి ఒకసారి ఇక మరో ఇంపార్టెంట్ లక్షణం ఏంటంటే చీమ ఆహారం కోసం బయలుదేరి వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నప్పుడు దానికి ఆహారం దొరికినప్పుడు ఒక చోట ఆహారాన్ని అది గుర్తించినప్పుడు అక్కడ నుంచి అది పుట్టకు తీసుకొని రావాలి సో దాని దగ్గరికి వెళ్ళాలి దాన్ని సేకరించుకోవాలి దాన్ని పుట్టలోనికి తెచ్చుకోవాలి దాన్ని దాని ఇంట్లోకి తెచ్చుకొని దాచుకోవాలి అలాంటి సమయంలో అది ప్రయాణం చేస్తూ వెళుతున్నప్పుడు ఫెరోమోన్ అనే ఒక కెమికల్ని అది రిలీజ్ చేసుకుంటూ వెళుతుంది ఎందుకు ఫెరోమన్ అనే ఒక కెమికల్ని రిలీజ్ చేసుకుంటూ వెళుతుందంటే ఆ మార్కోలో మిగతా చీమలు కూడా రావాలి ఆహారాన్ని సేకరించాలి పొట్టలోనికి తెచ్చుకోవాలి ఏ చీమలో కూడా స్వార్థం అనేది ఉండదు ఏ చీమలో కూడా మనకు స్వార్థం అనేది కనబడదు దాంతోపాటు ఇంకో పది చీమలు అటు రావాలని ఒక లైన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాయి ప్రతి చీమ ఆ ఫెరోమోన్ అనేటువంటి కెమికల్ని రిలీజ్ చేస్తూనే వెళుతుంది తగిన మోతాదులో అందుకే ఒక అద్భుతమైన లైన్ ఏర్పడుతుంది చూసారా చీమలు వెళ్ళే బాట మీరు చూస్తే మన కాల వలద విన్నప్పుడు ఎలా అయితే ఉంటుందో అలాంటి ఒక అద్భుతమైన బాట ఆ బాట ఎలా వచ్చిందనుకుంటున్నారు అవి రిలీజ్ చేసినటువంటి ఫెరోమోన్ అనేటువంటి కెమికల్ ఆ కెమికల్ ద్వారా ప్రతిదీ కూడా అదే బాటలో వెళ్ళిపోతాయి ఎక్కడ ఆహారం ఉందో అవి తెలుసుకుంటాయి కావాల్సినటువంటి ఆహారం అక్కడ నుంచి మొత్తం మోసుకొని తెచ్చుకుంటాయి వాటిలో ఉన్నటువంటి ఐకమత్యం ఎంత గొప్పది అసలు వాళ్ళ వాటిలో ఒక్కదానిలో కూడా స్వార్థం లేదు నిజంగా స్వార్థం ఉండి ఉంటే ఆ పరిస్థితిలో ఉండవు ఖచ్చితంగా యుద్ధాలు చేసుకుని ఒకదాన్ని ఒకటి కరుచుకుని భక్షించుకుని పొడుచుకుని చచ్చిపోయి ఉండేవి కానీ ఈరోజు ఒకే క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడ్డాం ఒకే క్రీస్తు నందున్నాం ఒక్కటే క్రీస్తు ఒక్కటే బైబులు కానీ బోధన బట్టి అందరూ ఏకమై ఉండాలంటే ఈరోజు బోధనే కుక్కలు చింపిన విస్తరి చేసేసి ఎవరికి నచ్చిన బోధ వాళ్ళది ఎవరికి నచ్చిన సిద్ధాంతం వాళ్ళది అవసరమైతే వాళ్ళ సిద్ధాంతాల కోసం వాక్యాన్నే వక్రీకరించేసి దేవుణ్ణే అవమానపరిచేటువంటి దౌర్భాగ్యపు దుస్థితిలోనికి రోజు మనం వాళ్ళు దిగజారిపోలేదా చీమలను ఎందుకు చూడమంటున్నాడు దేవుడు అంటే ఇన్ని విషయాలు బయటకు వస్తున్నాయి పొట్టలోంచి బయటకు వస్తున్నాయి చీమల పొట్టలోంచి చూసారా సహోదరుల ఐక్యత ఉందా అసలు సహోదరుణ్ణి ప్రేమించకపోతే నరకాగ్నికి బలైపోతారని ఇంగిత జ్ఞానం ఉందా ఎంతమంది అక్రమంగా నడుచుకుంటున్నారు ఎంతమంది ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఎంతమంది తమ పాపపు జీవితాన్ని కప్పిపెట్టి వేషధారణతో బ్రతుకుతున్నారు సంఘాల్లో ఐక్యత ఉందా సంఘాలలోని సేవకుల మధ్య ఐక్యత ఉందా సంఘాల్లోని విశ్వాసుల మధ్య ఐక్యత ఉందా ఏం బట్టికి వెళ్ళిపోదామని ఎంత సంపాదించేద్దామని ఎంత దోచేద్దామని ఇవన్నీ తీసుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం పరలోకానికి వెళ్ళిపోతామా ఈ డబ్బంతా మూట కట్టుకుని పరలోకానికి వెళ్ళిపోతామా ఎవరైనా ఆలోచిస్తున్నారు అసలు ఎవరో ఆలోచించట్లా ఎవరి స్వార్థం వాళ్ళది ఎవరి స్వార్థం వాళ్ళది ఒక్క మొక్కలో చెప్పాలంటే ఈరోజు జరుగుతున్న సేవలో ఎవరి స్వార్థం వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు నేను డెవలప్ కావాలి నేనే గొప్పవాణ్ణి అయిపోవాలి నేనే ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించేయాలి నేనే అందరినీ నా చుట్టూ తిప్పేసుకోవాలి అందరినీ నా దగ్గర పెట్టేసుకోవాలని దౌర్భాగ్య ఆలోచన విధానం తప్పితే నాకే అందరూ ఇచ్చేయాలి అందరి దగ్గర నేను దోచేసుకోవాలని దౌర్భాగ్య ఆలోచన విధానం తప్పితే 
ప్రజలను రక్షించాలి ఆత్మలను రక్షించాలి పరలోకానికి నడిపించాలి మనమందరం ఒక్కటి నన్ను వలే నా పురుగు అని ప్రేమించాలి నాకున్నది ఇతరులకు పంచాలి ఇలాంటి ప్రేమపూర్వకమైన వాతావరణం చేమల్లో ఉంది మనలో లేదు ప్రియులారా ఒకసారి ఆలోచించండి పరిస్థితులు ఎంత దారుణాతి దారుణంగా మారిపోయాయో అందుకే దేవుడు మనకి బుద్ధి చెప్పటం కోసం మనకంటే ఎన్నో ఎన్నో కోట్ల రెట్లు చిన్నదైనటువంటి సైజులు చాలా చిన్నదైనటువంటి ఆ యొక్క చేమం తీసుకొచ్చాడు మన ముందు పెట్టాడు అరే దాన్ని చూసి బుద్ధి తెచ్చుకోరా అని అంటున్నాడు మరో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే వేసవి కాలం ముందు అవి కూర్చుకుంటాయి ఆహారం సిద్ధపరుచుకుంటాయి కోతకాలం ముందు కూర్చుకుంటాయి అన్నాడు వేసవి కాలం ముందు అవి ఆహారం సిద్ధపరుచుకుంటాయి కోతకాలం ముందు కూర్చుకుంటాయి వాటికి వేసవి కాలపు సెలవులు ఉండవు మనిషికే వేసవికాలం వచ్చిందంటే ఏం కావాలి సెలవులు కావాలి అమ్మమ్మ గారి ఇంటికి పోదాం తాతయ్య గారి ఇంటికి పోదాం బాగా ఎంజాయ్ చేద్దాం ఎండల్లో మనం తిరగలేము లోపల దాక్కుందాం అని మనం అనుకుంటాం ఎండలు మండిపోతున్నాయి అమ్మో అనుకుంటాం కానీ చీమలకి హాలిడేస్ లేవు వేసవి వేసవి సెలవులు లేవు అవి వేసవిలోనే కష్టపడతాయి అసలు వేసవిలోనే ఎందుకు కష్టపడతాయి తెలుసా అవి వర్షాకాలంలో బయటకు వస్తే చచ్చిపోతాయి కనుక వర్షాకాలంలో వాటి పొట్టలన్నీ మూసుకుపోయి లోపలే ఉండాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కనుక వర్షాకాలం వచ్చిన తర్వాత అవి బయటికి వెళ్ళి ఆహారం తెచ్చుకునే స్థితి ఉండదు కనుక కాలము నెరిగినటువంటి గొప్ప జీవులే చీమలు వాటి కాలం విలువ తెలుసు అంత మాత్రమే కాదు కాలాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలో కూడా తెలుసు మరి మనకో కాలం విలువ తెలుసా కాలాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలో తెలుసా సమయం అయిపోతుంది దాన్ని దుర్వినియోగం చేయకూడదు సమయం అయిపోతుంది రోజు గడిచిందంటే మన అకౌంట్లో నుంచి ఇరవై నాలుగు గంటలు వెళ్ళిపోయాయి దేవుడిచ్చినటువంటి సమయం రోజు రోజుకి త్వర త్వరగా త్వర త్వరగా గతించిపోతుంది మనం మరణానికి దగ్గరైపోతున్నాం ఈ లోగా మన జీవితాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న ఇంగిత జ్ఞానం మనలో ఎవరికైనా ఉందా ఈరోజు క్రైస్తవ్యానికి ఉందా వాళ్ళ బ్రతుకులు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో లోకానికి బాగా దగ్గరగా దేవునికి బాగా దూరంగా దేవుడు కోరుకున్నాడా మన మన దగ్గర నుంచి దేవుడు ఆశించాడా మన జీవితాల్లో నుంచి ఒక్కసారి ప్రశ్నించుకోవాలి ప్రియులారా కాలాన్ని గుర్తించాలి సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ప్రసంగిక గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా దేవుడు దుర్దినములు రాకముందే దుర్దినములు వస్తాయట మానవ జీవితానికి కూడా దుర్దినములు రాకముందే ఇప్పుడు వీటి ఎందు నాకు సంతోషము లేదని నువ్వు చెప్పేటువంటి సంవత్సరాలు రాకముందే తేజస్సునకు సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలకు చీకటి కమ్మక ముందే వాన వెలిసిన తర్వాత మేఘాలు మరలా రాకముందే నీ బాల్య దినములందే సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకో అన్నాడు దుర్దినాలు రాకముందే జాగ్రత్త పడరన్న ఆయన అని దేవుడు చెప్తున్నాడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఆ ఏం పర్లేదులే దేవుడు అలాగే చెప్తాడు చూద్దాంలే మనకు నచ్చినట్టు బ్రతుకుతాం ఆకాశం నీ హద్దు అవకాశాలు వదలొద్దు ఎంజాయ్ చేయి నచ్చినట్టు బ్రతుకు ఈ లోకలో నచ్చినట్టు జీవించు అంతే కదా ఏదో ఒకరోజు మరణం నీ తలుపు దడతది బిడ్డ గట్టిగా దడతది అప్పుడు ఏం చేస్తావు చెప్పు మరణం నీ తలుపు దట్టి రా 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 నీ టైం అయిపోయింది పోదాం పదా అందనుకో ఏం చేస్తావు అప్పుడు అప్పుడు లబోదిబోమని ఏడుస్తూ కూర్చుంటావా అప్పుడు ఏదో సెట్ అయిపోదాం గబక బబ ఏదో చేసేద్దాం అనుకుంటావా అంత ఛాన్స్ ఉండదు అంత చాయిస్ ఇవ్వడు ఇలా అయ్యింది అలా వెళ్ళిపోవాలి అలా పిలుపు వస్తే అలా వెళ్ళిపోవాలి ఒక్క నిమిషం ఒక్క క్షణం వెళ్ళిపోతాం అంతే మరి ఎంత జాగ్రత్తగా మన టైంని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి కాలం విలువ తెలుస్తుందా మనకి టైం పాస్ అని చెప్పి చక్కగా టైం పాస్ చేస్తున్నాం మనం మొబైల్ పట్టుకుని ఒకడో సినిమాలు చూస్తూ మరొకడో ఇంకోటి చూస్తూ ఇంకొకడో ఇంకోటి చూస్తూ ఇంకొకడో కాలాన్ని చక్కగా మనం గడిపేస్తున్నాం తప్ప అసలు మన టైంని మనం సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నావా లేదా మన టైంని మనం సరిగా ఉపయోగించుకుంటున్నావా లేదా మిగిలిన వాటికి ఎక్కువ కేటాయిస్తున్నావా మనం అవసరమైన దానికోసం ఎక్కువ సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నావా అవసరం కాని దానికోసం ఎక్కువ సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నావా ఏమీ లేదు మనిషికి చక్కగా కాలాన్ని వృధా చేసుకుంటూ వ్యర్థంగా గడుపుకుంటూ జీవితాన్ని దేవుడిచ్చిన అమూల్యమైన సమయాన్ని బూడిదలో పూసిన పన్నీరు చేసుకుంటూ మనిషి దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నాడు కానీ చీమలు వేసవి కాలంలో వర్క్ చేస్తాయి వాటికి తెలుసు భవిష్యత్తులో దుర్దినాలు రాబోతున్నాయని వాటికి ముందే తెలుసు దుర్దినాలు రాబోతున్నాయి ఆ దుర్దినాలే వర్షాకాలం ఆ రోజు మనం బయటికి వెళ్ళలేం ఆ రోజు మనం బయటికి వెళ్తే చచ్చిపోతాం ఆ నీటిలో కొట్టుకుపోతాం అప్పుడు మనం లోపలే దాక్కొని ఉండాలి అది మనకి చాలా గడ్డు కాలం ఆ కాలానికి ముందే మనం ఆకలితో చచ్చిపోకుండా ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆహారాన్ని ఇప్పుడే సంపాదించుకోవాలి ఎండని లోపల కూర్చోకూడదు అమ్మో ఎండ మండిపోతుందని లోపల కూర్చోకూడదు ఇప్పుడే బయటికి వెళ్ళాలి ఎక్కడ ఆహారం ఉందో వెతకాలి పసి కట్టాలి తెచ్చుకోవాలి కానీ సోమరి పోతుల మంచం మీద పడి దొల్లకూడదు ఆ వాటికి బుద్ధి ఉంది వాటికి జ్ఞానం ఉంది వాటికి వివేకం ఉంది కానీ ఈరోజు మనిషికి ఆ జ్ఞానం లేదు ఆ వివేకం లేదు ఆ బుద్ధి లేదు ఆ యోచన లేదు 
ఇక మరో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సామెతల ముప్పై సామెతల గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయంలో చెబుతున్నటువంటి మరో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దేవుడు వాటి గురించి పరిచయం చేస్తే ఉంటున్నాడు అవి బలము లేని జీవులు అన్నాడు అయినను చాలా గొప్ప జ్ఞానం కలిగినవి అన్నాడు నిజమే కదా వాటికి బలమే ఉంటుందండి అసలు చీమ ఎంత అండి దాని సైజ్ ఎంత దాని బరువు ఎంత అంత చిన్న చీమ కానీ మీకు షాకింగ్ న్యూస్ చెప్పన చీమ ఆహారం తెచ్చుకోవటానికి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు చెక్ చేయండి దాని బరువు కంటే యాభై రెట్లు ఎక్కువ బరువు అయిన దాన్ని మోసుకొని వస్తుంది షాక్ అయిపోతాం ఇప్పుడు దాదాపు మనం ఒక ఎనభై కేజీలు ఉన్నాం అనుకోండి ఎనభై కేజీలని యాభై రెట్లు అంటే ఎంత ఎన్ని కేజీలు అవుతుంది ఎనభై కేజీలకి యాభై రెట్లు అంటే అలా దాని బరువుకి దాదాపు యాభై రెట్లు ఇరవై నుంచి యాభై రెట్లు ఎక్కువైన బరువు తన భుజాల మీద వేసుకుని మోసుకొస్తుంది చేమ ఒక భుజాలు ఉంటాయా లాజిక్లు మాడకండి మీకు అర్థం కావాలి కట్టి ఆ భాషలో చెప్తున్నా దాన్ని మోసుకొస్తుంది అది కానీ మనము మనకెంత బద్ధకం మనకు లేవడానికి బద్ధకం కూర్చోవడానికి బద్ధకం పని చేయడానికి బద్ధకం ప్రభు కొరకు బతకడానికి బద్ధకం ప్రభు కొరకు నిలబడ్డానికి బద్ధకం బైబిల్ చదవడానికి బద్ధకం ప్రార్థన చేయటానికి బద్ధకం దేవుని గురించి చెప్పటానికి బద్ధకం దేవుని మాటలు ఇంకొకరికి పంపించడానికి బద్ధకం అన్ని బద్ధకం 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 పరలోకపు బాటలో నడవటానికి బద్ధకం పాతాళానికి వెళ్ళిపోవటం మాత్రం బద్ధకం ఉండదు దుష్టుడి ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడానికి మాత్రం బద్ధకాలు ఉండవు ఆలోచించండి ఒక్కసారి అది ఎంత గొప్ప జీవి ఎంత గొప్ప జ్ఞానం కలిగినటువంటి జీవది ఎంత గొప్ప జ్ఞానం నేర్పించే జీవిని మనం ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం తెలుసా ఇంట్లో చక్కగా స్వీట్లు తెచ్చుకుని పెట్టుకుంటాం అవి వస్తాయి అప్పుడు చీచి చీచి దరిద్రపు చేమలో స్వీట్లు పట్టుకున్నాయి చా చ చండాలపు చేమలు మా చక్కెర డబ్బాని పట్టేసాయి మా బెల్లం చుట్టూ చేరిపోయాయి వస్తువులు పాడు చేసేస్తున్నాయి మన లక్ష్మణ్ రాక అది ఇది అని చెప్పి చేవల మందు చల్లేసి ఆ సొదతో గీసేసి వాటిని చంపేయడానికి చూస్తాం తప్ప బైబిల్ చెప్పింది కదా వాటి గురించి నేర్చుకోమంటున్నాడు కదా దేవుడు అని ఒక్కడైనా ఆలోచిస్తాడా కనీసం చేమని చూసినప్పుడు మనకు బైబిల్లో వచనాలు గుర్తొస్తాయా స్వీట్లు ఇక్కడ పెట్టడం పాపం మనకే తెలియదు ఇంకా స్వీట్ బాక్స్ అక్కడ పెట్టామని మన ఇంట్లో వాళ్ళకే తెలియదు అక్కడ స్వీట్ బాక్స్ ఉందని వాటికి ఎలా తెలిసిపోయిందో వాసన ఎలా పసిగట్టేసాయి ఆహారం కోసం గుంపులు గుంపులుగా ఎలా వచ్చేసాయి అని ఒక్కడ ఆలోచించడు కానీ వాటి గురించి ఆలోచిస్తే ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను నిత్య జీవితాన్ని ఏ ఒక్కడు కోల్పోడు వాటి గురించి ఆలోచించండి మన లక్ష్యం ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది మన గమ్యం ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలో మనకు తెలుస్తుంది వాటి గురించి ఆలోచించకే కదా మనం ఎందుకు బతుకుతున్నామో తెలీదు ఎవరి కోసం బతుకుతున్నామో తెలీదు ఎలా బతుకుతున్నావో తెలీదు ఇలా ఎంతకాలం చెప్పండి మీరు ఇలా ఎంతకాలం అంత బరువు మోస్తూ కూడా అవి గమ్యస్థానానికి చక్కగా చేరిపోతాయి చక్కగా ఒక చోట అయితే ఒక ఒక్క చోట చూస్తుంటే ఆశ్చర్యపోతాం ఒక పెద్ద పెద్దది అనుకోండి ఆహార పదార్థం పెద్దది అనుకోండి ఆ నాలుగైదు చీమలు పట్టుకుని గుంపుగా మోసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ యూనిటీ అనిపిస్తుంది నిజంగా అవన్నీ కలిసి గట్టిగా పట్టుకుని మోసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి చక్కగా ఆహారం తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి దాచుకుంటే అన్నీ కలిసికట్టుగా ఉంటాయి ఎక్కడ కూడా బరువు ఎక్కువైపోయిందని కృంగిపోవవి భారం ఎక్కువైపోయిందని కృంగిపోవు ఎక్కడ భారం పెరిగిపోయిందని ఆత్మహత్యలు చేసుకుని చచ్చిపోవు కానీ మనం అన్ని భారమే మనకి దేవుడు అంటాడు వ్యవహాన పత్రికలో ఆయన ఆజ్ఞలు భారమైనవి కావు అంటాడు ఆయన కోసం బ్రతకడం భారమైంది కాదు ఆయన ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడం భారమైంది కాదు ఆయన చిత్తానుసారంగా జీవించడం భారమైంది కాదు కానీ మనకు అది భారమే 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 కానీ చీమ ఇప్పుడు కూడా అన్ని రెట్లు బరువు మోస్తున్నా కూడా అది భారం అనుకోదు ఖచ్చితంగా అవన్నీ యూనిటీగా ఉంటాయి ఒకరు సుఖ దుఃఖాలు ఏందో ఒకరు పాలిభాగం తీసుకుంటాయి మనం కూడా అలాగే ఉండాలని బైబిల్ చెప్తుంది కానీ మనం ఎవరినైనా దుఃఖ పెడతాం తప్ప ఎవరి దుఃఖంలోనూ పాలిభాగం తీసుకోం సుఖంలో మాత్రం హ్యాపీగా పాలిభాగం తీసేసుకోవాలనుకుంటాం ఇలాంటి స్వార్థపరత్వం క్రైస్తవ్యంలో పెరిగిపోయింది తప్ప ఎక్కడుంది ప్రేమ ఎక్కడుంది జాలి ఎక్కడుంది దయ ఎక్కడుంది కరుణ ఇలాంటి లాక్డౌన్ టైంలో కూడా మా ఫోన్ పే నెంబర్ ఉంది మాకే ఇవ్వండి అనేవాళ్ళే తప్ప అరే రండి మన అందరం కలిసి భేదంలో ఆదుకుందాం అనే వాళ్ళు ఎవరైనా కనబడుతున్నారా చాలా తక్కువ మంది కనబడుతున్నారు ఎక్కువ మంది ఎవరు కనబడుతున్నారు బాగా బడా బడా సీట్లు కూడా ఉన్నవాళ్ళు కూడా బడా బడా స్పీకర్లుగా పిలవబడుతున్నారు కూడా ఇది మా ఫోన్ పే నెంబరు ఇది మా అకౌంట్ నెంబరు ఇచ్చేయండి ఇప్పుడు కూడా ఇచ్చేయండి ఇప్పుడు కూడా ఇచ్చేయండి అయ్యో వాళ్ళకి తినడానికి ఉందో లేదో ఏ ఉండదు ఇంకా మనకి కానీ చీమల్లో ఆ స్వార్థమే కనబడదు ప్రియులారు ఇక వాటిలో ఉన్న మరో అద్భుతమైన లక్షణం 
అగ్ని ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు చీమలే మొదట పసిగట్టి జాగ్రత్త పడతాయి మీకు తెలుసు కదా ఏదైనా విపత్తు సంభవిస్తుందంటే జీవులు ముందుగా జాగ్రత్త పడిపోతున్న సంగతి మీకు తెలుసు అగ్ని ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు చీమలకు ముందుగా తెలుసుకుని ఎలా జాగ్రత్త పడాలో ఎంత లోతుకు వెళ్ళి దాక్కోవాలో వాటికి తెలుసు అవి జాగ్రత్త పడతాయి కానీ భయంకరమైన అగ్ని మానవ పాపాల ఫలితంగా రాబోతుందని అపవాదికి వాడి దోతలకు సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్నిలోనికి ప్రతి పాపి వెళ్ళాలన్న సంగతి మనిషికి అర్థమైన కూడా జాగ్రత్త పడుతున్నాడా అంత భయంకరమైన ప్రమాదం పొంచి ఉంది మనం దాక్కోవాలి మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోకూడదు మనం తప్పించుకోవాలి మన పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలి ప్రభు కొరకు బ్రతకాలి ప్రభు మార్గాలలో నడవాలి ప్రభు ఇష్టాన్ని నెరవేర్చాలి ఆయనతో సహవాసం కలిగి ఉండాలని ఎవడైనా ఆలోచిస్తున్నాడా ఎవరు ఆలోచించరు అందుకే దేవుడు చీమ ముందుకెళ్ళి మోకరెళ్ళరా నాయన చీమని చూడరా అని చెప్తున్నాడు వాటి ఎంత జ్ఞానం అంటే వాటికి మరో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి ఎంత గొప్ప జ్ఞానం అంటే ఇసుక బంకమట్టి చిన్న చిన్న పుల్లలు ఇవన్నీ అవి ఏరుకొని తెచ్చుకొని ఒక అందమైన గదులు గదుల ఆకారంతో కూడినటువంటి ఆ ఇల్లును తయారు చేసుకుంటాయి పుట్టను తయారు చేసుకుంటాయి మీరు చూడండి కావాలంటే ఇమేజెస్లో చేమల పుట్టలు ఎంత అద్భుతమైన ఈ ఆర్కిటెక్చర్ అది ఏ ఇంజనీర్ చేయగలడు అలాగా ఎంత కష్టపడి ఆ మట్టిని మోసుకొచ్చాయి ఎంత కష్టపడి ఇసుకను తెచ్చుకున్నాయి ఎంత కష్టపడి ఆ పొలాలు తెచ్చుకున్నాయి అందులో అందమైన గదులు ఆహారానికి గదులు పిల్లల్ని పెంచడానికి గదులు వాటి పిల్లల్ని పుట్టించడానికి గదులు చక్కగా ఎన్నెన్నో గదులు అమర్చుకొని ఆ భూమి లోపల మంచి మంచి పుట్టలు తయారు చేసుకునే పెద్దలు కూడా చెప్తూ ఉంటారు చీమలు కట్టిన పుట్టలు పాములకి ఇరవైన ఎట్లు అన్నట్టు ఆ చీమల పుట్టల్ని పాములు కబ్జా చేసి దోచేసుకుంటాయట చీమలు పెట్టిన పుట్టల్లో పాములు ఎంటర్ అయిపోతుంటాయి అయినా కూడా అవి ఏమాత్రం విసుగు చెందవు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో చీమల పుట్టలను మనమే తొక్కుంటే వెళ్ళిపోతుంటాం అయినా అసలు బాధపడవు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఆకతాయి పిల్లలు చీమల పుట్టలు కనబడినప్పుడు తన్నుకుంటూ వాటిని పాడు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు అయినా ఫీల్ అవ్వో ఆత్మహత్యలు చేసుకో కృంగిపో అయ్యో మా పుట్ట పడిపోయింది ఎన్ని ఎంత టైం పడుతుందో తెలుసా ఆ పుట్ట కట్టడానికి ఆ పుట్ట తయారు చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది వాటికి మనకు ఆ చేతులు ఉన్నాయా మనకు ఆ కాళ్ళు ఉన్నాయా టక్ 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 తెచ్చేసుకోవడానికి మనకు ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఉందా మనకు ఆ పని సామాగ్రి ఉందా పనిముట్లు ఉన్నాయా ఏ ఉండో ఏ ఉండో అన్ని చిన్ని చిన్ని కాళ్ళతో ఆ చిన్ని చిన్ని శరీరాలతో అవి ఎంత కష్టపడతాయో ఎంత చక్కగా వాటిని పోగు చేసుకుంటాయో ఎంత అద్భుతంగా వింటిని కట్టుకుంటాయో అయినా సరే కూలిపోతే అవి బాధపడవు కృంగిపో మరలా 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 ఎన్నిసార్లు అవి పడిపోతున్నా సరే మరలా తిరిగి నిలబడే ప్రయత్నం చేస్తాయి మళ్ళీ పుట్టను పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి దట్ ఈస్ ద రియల్ స్పిరిట్ ఆ స్పిరిట్ మనలో ఉందా పడిపోయిన చోట ఉండిపోతాం పడిపోయిన చోట కృంగిపోతాం బాధపడిపోతాం చిన్న సమస్య వస్తే దేవుని నిందించేస్తాం చిన్న సమస్య వస్తే విశ్వాసంలో నుండి వైదొలిగిపోతాం కానీ ఒక చీమనికు పాఠాలు నేర్పిస్తుంది సహోదరుడు ఆ సహోదరి ఒక చీమనికు జ్ఞానాన్ని నేర్పిస్తోంది ఒక చీమనికి సహనాన్ని నేర్పిస్తోంది ఒక చీమనికు దేవుని కొరకు ఎలా బ్రతకాలో శ్రమలను ఎలా తట్టుకోవాలో హింసలు వచ్చినప్పుడు ఎలా తట్టుకోవాలో నేర్పిస్తుంది చీమను చూసి నేర్చుకోవాలి అవన్నీ కూడా మనం ఇక మరో అద్భుతమైన విషయం ఒక పుట్ట అన్నీ కలిసి కట్టుకున్న తర్వాత ఒక పుట్టలో ఎన్ని చీమలు ఉంటాయి తెలుసా దాదాపు ఎనభై లక్షల చీమలు ఉంటాయని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేశారు ఎన్ని చీమలు దాదాపు ఎనభై లక్షల చీమలు ఈరోజు ఒక సహవాసంలో ఎంతమంది ఇమడగలుగుతున్నారు మీరు ఎంతమందితో సహవాసం చేస్తున్నారు ఒక సహవాసంలో ఉన్న ఎంతమంది ఎంతకాలం కలిసి కొనసాగలుగుతున్నారు ఒకటే బోధలు ఉంటే ఒకటే బోధలో ఉంటే వారందరిది ఒకటే బోధ అయినప్పుడు ఆ వాక్యాన్ని బట్టి అందరూ ఏకంగా ఉన్నప్పుడు ఈ సహవాసంలో ఎంతకాలం వాళ్ళు కొనసాగలుగుతున్నారు ఒక చీమను చూసి మరో చీమ కుళ్ళుకోవడం ఒక చీమను చూసి మరో చీమ అసూయ పడడం అయ్యో ఒక చీమకు ఆహారం దొరికేసింది నాకు దొరకలేదని ఏడవడం ఒక చీమ ఎదిగిపోతుంటే చూసి ఇది కాళ్ళు పట్టుకుని లాగేయడం ఒక చీమ ఇంకో చీమను చూసి అసూయ పడిపోవటం ఇలాంటివి ఏవి వాటి మధ్యలో మనకు కనబడవు ఎనభై లక్షల చీమలు ఉన్నా కూడా అన్నీ కలిసికట్టుగా ఉంటున్నాయి కానీ ఈరోజు సంఘాల్లో రాజకీయాలు సంఘాల్లో గొడవలు సంఘాల్లో డబ్బుల కోసం కొట్లాటలు సంఘాల్లో పెద్దల కోసం పెద్దల పోస్టుల కోసం కొట్లాటలు ఎలక్షన్ గొడవలు మామూలుగా ఉన్నాయి సంఘాలు మామూలుగా ఉన్నాయి సంఘాలు కొట్టుకు చచ్చిపోతున్నారు కొన్ని కొన్ని చోట్ల అయితే కానీ చీమల్లో అవి లేవు అందుకే దేవుడు అన్నాడు పో చీమల దగ్గరికి పో వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి జ్ఞానం నేర్చుకో వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి బుద్ధి తెచ్చుకో అవి ఏం చేస్తానే చూడు అని చెప్పాడు ఇక మరో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటో తెలుసా చీమలు ఎప్పుడూ మరొకరితో పోల్చుకో వాటికి ఉన్న లక్షణం అది ఆ చీమల సైకాలజీ అది చీమల మిర్మికాలజీలో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే అవి ఎవరితోనూ పోల్చుకో వాటికి అవే ఎవరి ఎవరి శక్తి దేని శక్తి దానిదే దేని పని దానిదే దేని కష్టం దానిదే దేని శ్రమ దానిదే
అసలు దేవుడు మనకి ఇచ్చిన తలాంతి ఏంటి దాన్ని ఎలా వాడుకోవాలి దేవుని కొరకు మనం ఎలా బ్రతకాలి ఆయన కొరకు బ్రతికితే ఆయన మనల్ని ఎలా దీవిస్తాడు ఆయన మనల్ని ఎలా ఆశీర్వదిస్తాడు ఆయన మార్గాల్లో నడిస్తే ఆయన మనల్ని ఎలా హెచ్చిస్తాడు ఆయన బలిష్టమైన రెక్కల క్రింద దేన మనస్సు కలిగి ఉంటే మన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అన్న ఆలోచన మాత్రం మనకి రాదు కాబట్టి ఇన్ని విషయాలు మనం చూస్తున్నాం చేమల గురించి ఒకసారి సీరియస్గా ఆలోచించండి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఒకసారి సీరియస్గా ఆలోచించండి అవి మనకు ఎంత గొప్ప పాఠాలు నేర్పిస్తున్నాయి అవి మనకు ఎంత గొప్ప జ్ఞానాన్ని నేర్పిస్తున్నాయి అవి మనం ఎలా ఉండాలని దేవుడు వాటిని మన ముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఉంచాడు అసలు వాటిని సృష్టించడంలో దేవుని యొక్క ముందు చూపు ఎంత గొప్పది అందుకే దేవుడు భవిష్య జ్ఞాని తన పిల్లలకు పాఠాలు నేర్పించడానికి కొన్ని జీవుల్ని తయారు చేసి వదిలేశాడు ప్రకృతులు మనకంటే ముందు వచ్చాయి ప్రకృతులకు అవి మనకంటే ముందు పుట్టే ప్రకృతులు అవి దేవుడు వాటిని పుట్టించాడు ఎందుకో తెలుసా మనకు పాఠంగా ఉండడానికి మనకు పాఠాన్ని నేర్పించడానికి చిన్న జీవులు ఎంత జ్ఞానం కలిగి ఉంటే పదమూడు వందల యాభై గ్రాముల బరువు ఉన్న మెదడు ఉందే మన తలకాయలో మనం ఎంత జ్ఞానం కలిగి ఉండాలండి ఒకసారి ఆలోచించండి మనం ఎంత జ్ఞానం కలిగి దేవుని కొరకు బ్రతకాలి మనల్ని మనం ఎంత తగ్గించుకోవాలి ఆయన్ని ఎంత హెచ్చించాలి ఆయన ఇష్టాలు మనం ఎలా నెరవేర్చాలి ఆయన మార్గాల్లో ఎలా నడవాలి ఎందుకు మనం మన తండ్రిని బాధ పెట్టే గుంపులో ఉండాలి చెప్పండి ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు మీరు మీ తండ్రిని బాధ పెడతారు చెప్పండి ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు తండ్రిని ఆవేదనకు గురి చేస్తారు చెప్పండి ప్లీజ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ దేవుణ్ణి బాధ పెట్టే గుంపులు దయచేసి ఉండకండి దయచేసి ఆయన బాధ పెట్టే గుంపులు ఉండకండి ఈరోజు అయినా రేపైనా మనం ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళి నిలబడాలి ఆయన ముందు నిలబడి మన గురించి మనం లెక్క చెప్పుకోవాలి అలాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఒక చీమ నీకంటే బెటర్గా బ్రతికింది అంటే అది ఎంత సిగ్గుచేటు అదెంత సిగ్గుచేటు ఒకసారి ఆలోచించండి మీ జీవితాన్ని మీరు అందంగా అలంకరించుకోండి మీ జీవితాన్ని దేవుల్లో వర్తిలింపచేసుకోండి దేవుని కొరకు బ్రతకండి ఆయన ఇష్టాన్ని నెరవేర్చండి అట్టి ధన్యత దేవుడు మీకు మీ కుటుంబాలకు సమృద్ధిగా దయచేయనుగాక ఆమె విజయ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారి మరిన్ని వీడియో అప్డేట్స్ కొరకు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐఫర్ గాడ్ మినిస్ట్రీస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి